সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো আর বাসাতে অবস্থান করছো আজ আমি তোমাদের জন্য অষ্টম শ্রেণীর একটি ক্লাস নিয়ে এসেছি ছবি দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আজ আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস ও মৌলের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব। এ পাঠ শেষে তোমরা আয়ন কিভাবে সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের পার্থক্য করতে পারবে পারমাণবিক সংখ্যা কত হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা দুই আর নিয়নের পারমাণবিক সংখ্যা দশ হিলিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এর সর্ববহিস্থ কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন আছে আর নিয়নের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এই সর্ববহিস্থ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন আছে গত ক্লাসে আমরা যখন পরমাণুতে ইলেকট্রন কিভাবে বিন্যস্ত থাকে পড়েছিলাম তখন দেখেছি যে প্রথম কক্ষপথে ধারণ ক্ষমতা দুই আর দ্বিতীয় কক্ষপথের ধারণ ক্ষমতা আট তাই না সেই হিসাবে হিলিয়াম ও নিয়নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের সর্ববহিস্থ স্তরের কক্ষপথটি সম্পূর্ণ পূর্ণ আছে তোমরা উপরের ক্লাসে জানতে পারবে এরকম অবস্থা থাকে সাধারণত নিষ্ক্রিয় গ্যাসে আর হিলিয়াম ও নিয়ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস এ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো অধিক স্থিতিশীল হয় অধিক স্থিতিশীলতার জন্য এরা কোনো মৌলকে ইলেকট্রন প্রদানও করে না আবার কোনো মৌল থেকে ইলেকট্রন গ্রহণও করে না সাধারণত প্রতিটি মৌলের পরমাণু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে চায় অর্থাৎ তাদের সর্ববহিস্থ কক্ষপথে তাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ইলেকট্রন রাখতে চায় এবার সোডিয়াম ও ফ্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করি এখানে কি দেখছ বল তো সোডিয়ামের সর্ববহিস্থ স্তরে একটি ইলেকট্রন দেখছি তাই না আর ফ্লোরিনের সর্ববহিস্থ স্তরে সাতটি ইলেকট্রন দেখছি তাহলে আমরা লক্ষ্য করছি সোডিয়াম ও ফ্লোরিনের শেষ কক্ষপথে প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি ইলেকট্রন আছে এবার আমরা সোডিয়াম পরমাণুকে লক্ষ্য করি এই পরমাণুর ক্ষেত্রে কি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে তাহলে বল তো সোডিয়াম কিভাবে এই স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারবে আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে জেনেছি সোডিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা এগারো তাহলে প্রোটন সংখ্যা এগারো ফলে পরমাণু আধান নিরপেক্ষ হয় এখন যদি সোডিয়াম তার সর্বভিস্থ স্তরে একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হতে চায় তাহলে একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে সোডিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা হবে দশ কিন্তু সোডিয়ামের নিউক্লিয়াসে প্রোটন সংখ্যা কত ছিল এগারোটি সে কি প্রোটন সংখ্যা একটা ছেড়ে দিয়েছে না প্রোটন সংখ্যা সে ছেড়ে দেয়নি ফলে প্রোটন সংখ্যা এগারোই থেকে যায় তাহলে সোডিয়াম পরমাণু একটা ইলেকট্রন হারিয়ে আধান যুক্ত হয়েছে এরকম আধান যুক্ত পরমাণু হল আয়ন সুতরাং যে আয়নে ধনাত্মক আয়ন আছে তাকে ক্যাটায়ন বলা হয় তাহলে সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়নে পরিণত হয়েছে এবার ফ্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ্য করি বল তো এটি কি ফ্লোরিনের স্থিতিশীল অবস্থা এক কথায় না কারণ ফ্লোরিনের সর্ববহিস্থ স্তরে আটটি ইলেকট্রন নাই তবে ফ্লোরিন কি করবে যদি সে স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে চায় ফ্লোরিন কি সোডিয়াম পরমাণুর মতো ইলেকট্রন অন্যকে দিয়ে দিবে না এক্ষেত্রে সেটি করা সম্ভব নয় কারণ ষাটটি ইলেকট্রন দেওয়া বেশ কঠিন কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রন কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা সহজ ফ্লোরিন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয় অর্থাৎ ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়েছে এরকম ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে আমরা অ্যানায়ন বলি এবার তোমরা অবশ্যই ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের পার্থক্য করতে পারবে সোডিয়াম ধনাত্মক চারযুক্ত হওয়ায় এবং ফ্লোরিন ঋণাত্মক চারযুক্ত হওয়ায় তারা 
যখন কাছাকাছি আসবে তখন তাদের মধ্যে একটি আকর্ষণ বল কাজ করবে ফলে পরস্পরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হবে সোডিয়াম আর ফ্লোরিন একসাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ফ্লোরাইড গঠন করবে ফলে দুটো ভিন্ন মৌলের পরমাণু থেকে যৌগ গঠন হল এবং এভাবেই রাসায়নিক সংকেত তৈরি করা যাবে বাড়ির কাজটি অবশ্যই খাতায় লিখে নাও ধন্যবাদ আবার কথা হবে অন্য কোনো পাঠে